ఈ రోజున మహోన్నతంగా ఈ సమ్మేళనం జరుగుతుందంటే దానికి వెన్ను తిన్నగా నిలిచిన మహోన్నత మంత్రివర్యులు శ్రీ వట్టి వసంత కుమార్ గారు కళలన్నా సంస్కృతి అన్న ఎనలేని ప్రోత్సాహం అందించే మన రాష్ట్ర గవర్నర్ ఈజ్ ఎక్సలెన్సీ శ్రీ నరసింహన్ గారు కవులని కళాకారుని ఆదరిస్తూ తానే పదవులో ఉన్నా లేకున్నా వారికి బాసటగా నిలుస్తూ తెలుగు జాతి ఔనిత్యాన్ని దశ దిశలా చాటాలని చెప్పి నిరంతరం తప్పున పడే తమిళనాడు రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరనీయులు శ్రీ కొనజేటి రోసయ్య గారికి సిరికనాంధ్ర అధ్యక్షులు శ్రీ కూచిపట్ల ఆనంద్ గారు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఆనంద్ గారికి అధ్యక్షుడు దీనబాబు గారికి శ్రీ తరిగొప్పల నారాయణ గారికి శ్రీ బోసరపల్లి వెంకటేశ్వరులు గారికి వేదిక ముందు ఆశ్రయిన మహానుభావులందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు ఈరోజు తెలుగు జాతి చరిత్రలో ఓ మహోన్నత ఘట్టం తెలుగు సాంస్కృతిక రంగ చరిత్రలో ఒక సువర్ణ అధ్యాయం ఈరోజు ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాగరతకి కలలే గిట్టు రాయి ఏ దేశంలో అయినా నాగరత ఎంతవరకు వికసించిందో చూడాలంటే ఆ దేశంలో వద్దిలిన కళల్ని బట్టి అంచనా వేస్తారు అయితే ఇవాళ కళారంగం తెలుగు మూడు వేల సంవత్సరాల మహోన్నత చరిత్ర గల తెలుగు జాతికి అపూర్వమైన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అనే గొప్ప కళలు వర్తిలిన భూమి మన తెలుగు భూమి అన్నమయ్య త్యాగయ్య క్షేత్రయ్య వంటి పథకర్తలు జన్మించిన పుణ్యభూమి మనం అలాగే కళారంగంలో ఓ మహోన్నతైన వారస్వరానికి జన్మనిచ్చిన ప్రాంతం ఇది ఇవాళ ఏ శుభకార్యానికైనా అలాగే ఏ దేవుని ఆరాధనకైనా మంగళవాచ్యమే ప్రాణప్రదంగా తెలుగు వాళ్ళం భావిస్తున్నాం ఆ కళని మనం ఎంతగానో గౌరవిస్తాం అలాంటి మహోన్నత కళ కనుమరుగవుతుందేమో అని చెప్పి అని చెప్పి కొంత ఆవేదన వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో మళ్ళా దీనికి జవాన్ని జీవాన్ని కల్పించడానికి సిరికానాంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తోడ్పడుతో ఈ అంతర్జాత మంగళ బాధ్య మహాసమ్మేళనాన్ని ఏర్పరిచిందని చెప్పి మాత్రం మనం చేస్తున్నాం నిజంగా ఒక రెండు వేల మంది వస్తే గొప్ప అని చెప్పి అనుకున్నాం ఇవాళ నాలుగు వేల మంది కళాకారులు ఎంత హృదయపూర్తి ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఈ కళ పట్ల ఉన్న ఆరాధన గుణం ఎంతో మనకు అర్థమవుతుంది ఇవాళ కొన్ని అత్యంత బలహీనమైన సామాజిక వర్గాల వారు ఈ కళని తరతరాలుగా అభ్యసిస్తూ దీన్ని పోషిస్తూ దీని ప్రభావాన్ని నిలుపుతూ వస్తున్నారు అయితే ఇవాళ మారిన సమకాలీన పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో అనేక కళలు మరుగున పడిపోయే పరిస్థితులు వచ్చాయి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి పెనుముప్పు వాటిల్లే స్థితి వచ్చింది అలాగే మన భాష మరుగుడికే ఇవాళ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు వచ్చాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన మహోన్నతమైన ఈ మంగళవాద్య సాంప్రదాయాన్ని మునుముందుకు తీసుకెళ్తానికి ఈ కార్యక్రమం ఒక స్ఫూర్తిని ఇవ్వటమే కాకుండా ఒక జవాన్ని జీవాన్ని కల్పిస్తుందని చెప్పి నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఆ విశ్వాసంతో మీరందరూ వచ్చారు ఆ విశ్వాసంతో మన ఇరువురు గవర్నర్లు కూడా ఇక్కడ పాల్గొనడం జరిగిందని చెప్పి మాత్రం మనం చేస్తున్నాం ఉపాధి లేనిది ఉపజ్ఞ వికసించదు అలాగే ప్రోత్సాహం లేనిదే ప్రతిభ పరాకాష్టకు చేరదు అంచేత ఉపాధిని మనం ఈ వృత్తి ద్వారా ఉన్నవారికి కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ప్రతి పని మనం ప్రోత్సహించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది దురదృష్ట ఈ రాష్ట్రంలో ఈ అకాడమీ రద్దు అయిన తర్వాత ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాట అకాడమీ రద్దు అయిన తర్వాత ఈ కళ నిరాదరణ గురైందన్నది అంత సత్యం మళ్ళా అకాడమీలో పునరుద్ధరించాల్సిన బాధ్యతని 
ధోరణిలు ఒట్టి వసంత కుమార్ గారు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మాత్రం వారి కళాకారులు అందరి తరఫున నేను సవనీయంగా మనం చేస్తాను ప్రత్యేకించి ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశం రెండు ఒకటి ప్రజల్లో దృష్టిలో ఈ కళ పట్ల ఓ మహోన్నత భావం కల్పించడం రెండు అది ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ కళని పునరుజ్జీవింపచేయటం ఈ రెండు ప్రధాన అంశాలు దీనిలో నిపీకృతమై ఉన్నాయి ప్రత్యేకించి ఈ కళని ప్రోత్సహించే సంస్థలు రెండు ప్రభుత్వ పరంగా ఒకటి సంస్కృతి శాఖ రెండు దేవదాయ శాఖ దేవదాయ శాఖలో ఇవాళ వేద పండితులు ఏ విధంగా ఉన్నారో అలాగే ప్రతి దేవాలయంలో కూడా నాద పండితులు ఉండే విధంగా చర్య చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మాత్రం అలాగే ప్రతి దేవాలయంలో వేద పాఠశాలతో పాటు నాద పాఠశాలలు కూడా నెలకొల్పినప్పుడు ఈ కళ పునరుజ్జీవనం పొందిందని చెప్పి మాత్రం మనం చేస్తాం అలాగే దాదాపు పదకొండు సంగీత కళాశాలలు కానీ పాఠశాలలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడపబడుతున్నాయి దాంట్లో కేవలం నాలుగు పాఠశాలలు మాత్రమే ఇవాళ నాదస్వరం డోలు అభ్యసించే అవకాశం ఉంది మిగతా కళాశాలలో కూడా దాన్ని ప్రారంభించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అయితే అక్కడ సింహాచలం దేవస్థానం సహకారంతో విజయనగరంలో మాత్రం భోజన వ్యవస్థ కల్పిస్తున్నారు కనుక అక్కడ కళాకారులు నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది కానీ మిగతా చోట్ల కూడా తప్పనిసరిగా ఆశ్ర సౌకర్యంగా మనం కల్పిస్తే ఈ కళను అభ్యసించి ముందుకు తీసుకెళ్తానికి యువతరం ముందుకు వస్తుందని చెప్పి మాత్రం నేను సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఉన్నాను ఆ రీతిగా కూడా కొంత మనం ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మాత్రం ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను ప్రత్యేకించి నిన్నటి నుంచి నేను ఈ కళాకారుల మధ్య చూస్తున్నప్పుడు ఒక పేరు నాకు వినపడుతుంది ఆ పేరు పివిఆర్ ప్రసాద్ గారు దాని కళ అంటే వాళ్ళు ఏదైతే నాలుగు కళాశాలలో ఈ విద్య అభ్యసింపబడుతుందో దానికి ప్రధాన నిర్ణయం వారు ఆ శాఖలో ఉన్న ప్రతిష్ఠారు ప్రసాద్ గారు అని చెప్పి నా కళాకారులు చెబుతుంటే నేను ఎంతో ఆనందం చెందాను అలాగే రానున్న రోజుల్లో అలా ఎప్పుడైనా మనం సమావేశం అయితే వట్టి వసంత కుమార్ గారి పేరు మాత్రమే మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ రీతిలో ఈ కళకి వారు సంస్కృతి శాఖ నుంచి ప్రోత్సాహం ఇస్తారని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తూ ప్రత్యేకించి ఈ రోజున మన రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు నరసింహన్ గారు ఈ కార్యక్రమం నుంచి ఆనంద్ గారు చెప్పగానే ఎంతో స్పందించి వారిలో కళా హృదయం ఉంది ఈ కళలను పోషించాలని తాపత్రయం ఉంది మన సంస్కృతిని నిలబెట్టాలని చెప్పి నా ఆలోచన ఉంది కనుక వారి ఇక్కడికి రావటం నిజంగా మనందరికీ కూడా గర్వదాయకమైన విషయం అని చెప్పి మాత్రమే మనం చేస్తాం అలాగే పెద్దలు తమిళనాడు రాష్ట్ర గవర్నర్ రోసే గారిని ఆహ్వానించినప్పుడు ఇది మండు వేసే కాలం నేను చెన్నై నుంచి ఎక్కడికి కదలకూడదని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు నేను కూడా ఆ నిర్ణయంలో ఉన్నాను అని చెప్పన్నారు సరే ఇది మహోన్నత అయినా మన తెలుగు జాతికి సంబంధించిన అంశం అంటే అని చెప్పినప్పుడు ఆయనకి అతని ఆరోగ్యాన్ని కూడా సైతం లెక్క చేయకుండా ఈ బండు వ్యాసులో వాళ్ళ తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడ ప్రజలు వచ్చి వాళ్ళ మన మధ్య వారు కూర్చున్నారంటే ఆ ఆశీస్సులు చాలు మనం పురోగమించడానికి వీరిరువురు ఆశీస్సులతో అలాగే మన వట్టి వసంత సహకారంతో మన మంగళ వాద్య కళాకారులకి ఒక మహోన్నత స్థితి వస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో అని చెప్పి మాత్రమే మనం చేసుకుంటూ ఈ రోజు నీ అవకాశం ఇచ్చిన సిలికానాంధ్ర వారికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సిలికానాంధ్ర ఏ కార్యక్రమం చేసినా విలక్షణత ఉంటుంది తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయ స్ఫూర్తిగా నిలబడి ఇవాళ జరుగుతుంది ఇవాళ ఎంతమంది సాంప్రదాయ దృష్టులతో ఈ సమావేశ మందిరంలో కనిపించితేనే ఒక గొప్ప పండుగ వాతావరణం శుభ వాతావరణం ఏర్పడింది ఇవాళ లోక కళ్యాణానికి ఈ కార్యక్రమం నాంది తీయాలని నాంది చేకూర్చాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం జై